Dit is groot voor dat hierdie lief wat ons besou het om te weet, Abba Vader. Soms gebeur het ding wat jou net in die hart tref, en jy, jy roer jou, dat het, Abba Vader vermoord, het jou nodig gehad, Ek wil vanmorgen met die praat Ons sal ons gister Saderak een gelofte dienst gehou het Volgens wat ons voor ons beloof het Ek gaan nie so bykie vertel van die gelofte Jy weet Kom ons kyk die verskil tussen een gelofte en een belofte. Een belofte is wat ek en jy met elkaar doen. Ek beloof ek sal vir jou kom kye. Ek beloof ek. As jy my soveel geld gee, gaan ek jou kar gee, boeters. Maar jou beloftes verbreek jy baie keer. Een mens, die mens, kan nie altyd sy belofte stand hou nie. Alhoewel die Heere dit verwacht. Maar nou van mens tot mens, jy het vader het nou maar gesit en dat hierdie man val achter so ruim. Maar het een gelofte. Een gelofte is van die mens na God. Een belofte wat die mens aan God gemaakt het. En dit, as ek so mag stel, is een perk van die ander kleur. Deer die noemium, kan jy gelees die offers en alles, en as gelofte offers word, as jy gelofte aan God gedoen het, kom jy gelofte na. Andersens, ons sal sien wat anders is. Jy weet, 6 februari 1838, Pieter Tief, en een paar van sy manne, sy diplomate, was hulle by Dungaan gewees. Nou, Dungaan was, was maar nie, sy hart was nie goed nie. Hy het sy eie halfbroer doodgemaak om koning te kan word. En hy het hierdie petritief en sy man, hy het laat hulle kom en sê, ok, hulle was al bezig om te onderhandel om grond by hom te koop. Hulle sal vir hom iets gee en ruil vir grond. En die dag toe hulle daar in die laar instap, Toe maak de gaan en sy manne daar het vir hom en sy diplomate dood. En hulle gaan na sy laar toe, daar is 500 mens en hulle maak van hulle dood. En daar gee hy die opdracht om die ander mens te gaan soek. Op 15 december 1838, is daar ook boere naar die onderleiding van Andries Pretorius. Hulle krij een boodskap en sê, hoor die, dan gaan in sy manne as op paard. Wie is die moeilijkheid? En hulle het by een rivier so, en die rivier het so een hoek gemaakt, daar so in die, so in die reinkie, daar so in die reinkie, so rond om hulle, laar opgeslaan, hy en sy manne en sy vrouwe, kinders, daar allemaal uit, allemaal wat in sy laar was. En hulle het een belof, gelofte, een belofte, gelofte, aan die Heere gemaakt, Sê Heere, 
Dit is oor omlaag wat aan ons kom. Maar as jy vir ons hier uithel, sal ons hier die dag herdenk of in ons nageslachte. 16 december, toe kom die Zulu Inkpie so oor die rand gevloei. Nou wil ek sê, dit is 400 en die dit die voortrekkers was 470 mense gewees. En dit het ook voor na hier gewere geskiet. Dit is nie een vinnige proces nie. Hy gooi dit so lang, hy loop, hy gooi die kruid in, stamp jou vast, het jy ook pleit sê dat jou vast stamp, hy gooi die ronde koelkie of wat ook al gooi jy in, en jy stamp jou vast, en dan kan jy nou vat en jy kan vier. En as hy klaar gevier, dan moet dit die hele proces, so hy het nou die voorste ouwe dit geskiet, en dan het nou een of twee ouwe achter hom gehad, wat nou die geweer vat, en van my ander een geet, en begin hy laai. Dit is nog steeds een stadige proces. Die voortrekkers het twee kans gehad. Hulle sê die bronne beweer dat die Zulus tussen 10.000 en 20.000 man was. Vechters. Wat op hulle afgekom het. 470 teen oor 10.000. Die minimum wat gesê is 10.000. Die bronne verwissel, maar Yes. En die dag het begin, dit was, dan moet ek ook sê, die vorige, die aand het het baie, dit was een donker maan gewees. So niemand het rarig aangeval en die mis was baie dig gewees. Die aand van die vijftiende. Die ochend, van die 16e, toe is die bus weg. Die klammigheid is weg. Nou daar hoe voor en daar is die omvat is, maar as die klam is, dan skiet hy nie somber nie. Dan sê ek, kan ek bus kruid, is is klam. Maar dit is een mooie dag. En die Heere help daai klompie mense. Tussen die voortrekkers is drie gevond van die Zulus is 3000 dood. En baie van hulle was gewond gewees, baie meer as die 3000 was gewond gewees. En hulle het een verder stoeping of die tiende rivier was in vloed gewees. En het verder af het hulle oor die stroom gegaan. Die rivier was een bykie dinner gewees daar en hulle daar dier die rivier gegaan, en die bloed wat hulle verloor het, het in die water gekom, en daar op die boere was, het hulle sien, hoe die water rooi word, vandaar die naam bloedrivier. Dit is een gelofte wat ons elke jaar onderhoud. As een land, sal ek sê, dat ons het onderhoud, Want daar is dan so baie leer, dis nie, dit is vir my goed teen oor sleg. Die goeie, die een wat die Heere aan bid, teen oor die slegte, wat wil moor en steel, wat sy hart verdraaid is. En ons moet op ons harte kyk, elkeen, wat gaan in ons harte aan? Is ons harte mooi? Is ons harte goed? Is ons harte a blessing teen ons medemens? Of spoeg ons wraak en haat en sommer met kwaad teen ons medemens? Soms sonder rede. Sê ons gewone skinder, wie wat die dagen nou weer gaan gevang, hy het nie 
so en so gemaakt, nie, het is nie die hart wat op in ons woord nie, die hart wat in ons woord, is met Gods hart wees, het met Jezus hart weerspeel, dit moet hy wees wat in ons lewe, wat ons hele lewensweise sal getuig. Paulus het gesê, ons is een brief, ons is een open brief in ons medemens. Wat staan in die brief van ons lewensjare? Wat staan vandag geskrywe? En ons handel en wandel is ons bezig om God te eer, te loof, te prijs, in die manier wat ons lewe. Of is ons bezig om as een geie rond te gooi, een mens dood te maak in ons gedagtes, in ons hart in. Ja, nou baas van my, wie jy het ons so slecht te dan? Ja, is dit wat in ons hart moet wees. Hy het ek nou, hy is my vriend, maar kyk hoe maak hy my, kyk hoe my drie ging my, ek moes, hy moes my tien rand gevra, dat hy my vijf tien rand vir die ding gevra. Is dit, wat ons hart in moet wees? Of moet ons sê, ach, my vriend het seker maar een foutje gemaakt, vijf tien rand, ons vergeef om die keer, is nou wel raai wat, en ek sal sy vriend bly, want ek dink hy toch maar een vriend nodig, ek dink hy verloor baie vriende, maar hy het een vriend nodig, ons is daar vir mekaar, ons harte moet recht wees, ons harte moet goed wees, maar nou moet ons ook kyk, die belofte wat ons aan God maak, jy weet, jy kom soms in een benauwdheid, in een verskrikkelijke benauwdheid, as een situasie wat jou die die dak uitdrijf, wat jy nie kan hanteer nie, jy weet nie hoe nie en wat nie, en in die poog om God sy arm te draai, sê jy, Heere, ek beloof as jy vir my hier help, sal ek dit en dit en dit, doen. Nie een probleem nie. Die Heere sal jou baie keer help. Hy sê jou daar kan jy nie my gehelp, want as jy net nou toe gaan het, maar sê die Heere, ek het hier die probleem. Maar, maar, nou help die Heere jou, nou dink jy in jou belofte, wat het die Heere dit en dit beloof, al nie man, dit is te erg, dit kan nie doen, wat het my besie om dit te doen, om dit te sê, maar, jy het beloof, jy moet jou belofte aan God betaal, al vat het wat, in die bybel is daar een oud wat een slechte belofte gemaakt het. Ek wil julle bykie vertel van hom. Deuteronomium 23 Sorry, nee. Richters 11 Richters 11 Jefta of Jefta Jefta was het baie dapper man gewees hy is een dapper held gewees maar sy volgens die mense was sy wederkomst, sy afkomst, nie soos sy vir nie. Die mens het hulle nie eens voor opgetrek, want hy was die seen van een hoerk gewees. Hulle was 
was nie dis vir hom, die man was een tapper man, hy tapper en al, hy was bekend gewees. En sy broers het op hom afgegaan, hy het nou gevlug van hulle af. En hy het in een ander land gaan blij. Toe kom Amonse man en hulle vecht in Israel. En nie het Israel het probleem. Hulle het een ervaren man nodig wat weet wat om oorlog te voer, wat weet wat hy doen. En die oudstes van Israel is gaan na Jafta toe, of Jefta. En hy sê vir hom as het belief, as het belief, kom toch nie, kom help ons. El vers 7, maar Jefta ook vir die oudstes van Gilead, het jylle my nie gehaad, en my uit my vaders huis weggejaag nie. Waarom kom jylle dan nou na my, nou dat jylle in die benauwdheid is? En jy het dat verduid het vir hulle, en hulle sê nie, maar hulle gaan toe een akkoord met hom aan, met jy het dat. Hy sê nie, maar kom, help ons, en hy sê nie, 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 ek het nou een voorwaarde vir jylle, As ek jylle gaan nie help, wil ek ga ek jylle hoof wees, dan ga ek jylle leier wees. En sê is recht, kom nie. En so kom, en so begin hy onderhandel met die vijand. Hy sê vir, kijk man, dit is hoe ons, daar is een hele landstuk wat hy sê, dit is hoe ons die grond gekry het. Ons God het ons hierdie grond gegeen en hy verduid het vir hulle mooi, maar hulle wil net weet nie, hulle soek die grond terug, hulle wil vecht. En dan op die stadium sê Jefta vir die vijand, sal jy dit nie, vers 24, Richters 11 vers 24 Sal jy dit nie in besit neem wat jy God kan ons jy as in besitting gee en ons alles wat die Heere onze God door ons uitverdrijwe in besit neem nie en daarmee het hulle in die oorlog getreed maar jy heeft dat in sy benauwdheid het hy een belofte, een gelofte aan die Heere gemaakt. En hy het nie gedink wat sy wat hy sê nie, want vers 30 en 31 en jy heeft dit aan die Heere een gelofte gedoen en gesê as jy werk dat die kinders van Amon in my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die dure van my huis uitkom, my tegemoet. As ek in vrede terugkom van die kinders van Amon, aan die Heere behoort, en ek sal dit as een brandoffer bring. Nou hy het dit gesê, iemand as dit wat uit my huis uitkom, Nou, ek neem aan, ek, en die Bijbel sê nie wat ek gedink het, vee het, hoe kom het, maar ek neem aan, miskien het hy honde gehad, of het het op bijvrouwe gehad, as hy nou by die huis kom, gaan of een hond, want die honde het om altyd om groet, nie, het het om die honde te maak, het hy gedink, daar kan hond of so, en toe hy na die slagveld af terugkom, kom sy enigste dochter, juigend en jubelend om te gemoed, sy enigste kind, en hy sê van, my kind, my kind, wat het jy my aan gedoen?
en toe Jefta en hoe mispa by sy huis kom, gaan sy dokter juist uit hom te gemoed met tamboerijne en koordaanse. En sy was die enigste kind. Hy het geen sien of dokter buiten haar gehad nie. Vers 34 As het ons was, en ons het een kind gehad, en ons het uit so'n besonder uitspraak gegeen, en sê, Heere, ek beloof, sou ons die kind afgestaan? Sou ons? So as jy gesê, Heere, ek nie verstaan toch, nie sy brief toch, hierdie geloofde kan ek nie doen nie, dit werk nie so nie. En vers 35, en toe hy haar sien, scheer hy sy kleer en sê, ach, my dochter, jy druk my heel te wel neer, jy stort my nie ongeluk, want ek het my mond geopend teen oor die Heere, en ek kan nie terugtrek nie. Ek kan nie my belofte teen oor die Heere terugtrek nie. Sy het vaak pa gesê, pa nie, ek verstaan, gee my twee maande, dat ek gaan huil oor my lot. En sy het af die dinne gevat en dat ek gaan huil en gaan weer, na twee maanden het sy teruggekom en van pa gesê, hier is ek voltooi jou gelofte dit is een van die hartseers verhalen in die bybel, daar is baie daar is ook een verhaal van die gelofte wat een besonderse sien uitgewerkt het wat nou bijvoorbeeld Hanna, sy kon die kinders kry nie, en sy gaan smeek voor die Heere, en die Heere gesê, die Heere, as ek een sien kry, as ek een sien kry, ek sal hom opdra aan u, ek sal hom gee vir u, dan gaat ek net een kind kry, sy blief, sy het met die Heere gepleit, en die Heere het daar gehoor en het vaak gegeen, en sy het om Samuel geneem en toe Samuel groot genoeg was het sy om na die tempel gebring en gesê hier is die kind wat ek van die Heere gespeek het en ons ken vir Samuel een man groot in die Heere een man wat baie gedoen het vir die Heere Ons beloftes aan die Heere moet ons mooi dink voor ons sê. Ons beloftes ons geloftes. Maar die sien tot die jona het die heren geloof as die vat jona 2 vers 9 en 10 en daar een teen sal aan die offer ek sal daar een teen aan die offer met een stem van lof wat ek beloof het sal ek betaal die huil behoort aan die heren die Heer het hem opdracht gegeen, maar hy wou nie weggaardelijk meer in hom vastgetrap. Vers 10, daarop het die Heer die vis beveer om Heer op die droogrond uit te stoel. Toe hy sê, Heer, ek sal my belofte betaal. Laat ons ons beloftes aan die Heer nakom. Maar daar is nog een belofte, wat ek aan die wil voorhoud. Vader het gesit en het uitgewerkt daar is net een manier om die mens om een 
kans te gee om die mens te ontervind. En hy vir sy sien gesê, Jesus, jy gaan aarde toe. En jy gaan daar lewe, en jy gaan die oorwinning behaal, jy gaan sterwe. En Jesus sê, jy is recht van, ek sal gaan. Dit is een goeie plan, dit is een perfecte plan. En Jesus het gelewe op aarde, dit is een waarwijkie begin. Want ons weet, Baba, die kan nie doen nie. Hy het om as God, hy het om so vermeerder, dat hy was een papa babaikie, in die wereld laat bring het. En, hy het groot geword. Hy het sy, deel gedoen, hy het gesterwe aan die kruis, hy het opgestaan, hy het vir sy disciples gesê, hy het vir hulle beloof, ek stier vir julle, ek troos dit, ek gaan hier, maar iemand, ek gaan vir vader vraag, om vir julle een trooster te stuur, om julle te troos in my afweesigheid. Ons weet, God is hier erg afweesig, en wat? Het is sy woorde as een mens. En die belofte van die Heilige Gees, wat ons leer en lei, is hier met ons. Die belofte van Jezus, vir ons saligheid, die belofte van die eeuwige lewe vir elkeen van ons. En die hand van God gegeen. Gelaasies 3 vers 13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, wat daar vir ons, wat van die wet deur vir ons een vloek te word. Want daar is geskryf, een vloek is elkeen wat aan die hout hou. Gelaasies 3 vers 14 So die sien van Abram na die heidene kan kom, in Christus Jesus en dat ons die belofte van die gees dier die geloof kan ontvang. Die belofte van die heilige gees. Handel in 1323 uit die nageslag van die hier die man het God vir Israel volgens die belofte Jezus as verlosser verwek. in Johannes 2 vers 25 en dit is die belofte wat hy ons beloof het namelijk die eeuwige lewe hoe groot is God sy belofte tegen ons en ons is maar net mens elkeen vir ons het maar sy foute, sy strijd, sy ding wat hy hy klein gog, hy kie wat hy nie kan afschip nie. Maar ons moet probeer. Ons, God het vir ons soveel genoem. En hy vraag net, sy blief, dien my, in geest en waarheid, in volheid. Dat ons uitgaan en daar was in ambassadeers wees, vir Jezus, dat die goed in ons lewe wees, die goed in ons hart wees, nie die slecht nie, nie die kwaad nie, die goed, 
ही सख्त है तीन उर्वर का तीन उर्व के ऊपर Amen. Oh, 